ஆரோக்கியம் தரும் உணவு நலம் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இப்போது குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு என்னவெல்லாம் சாப்பிடலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் பள்ளி செல்லும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவாக நூடுல்ஸ் அல்லது தயிர் சாதம் என்று ஏதோ ஒரு எளிதான உணவை அவசர அவசரமாக செய்து டிஃபன் பாக்ஸில் வைத்து பள்ளிக்கு அனுப்பி விடுகிறார்கள் அல்லது கேன்டீனில் ஏதாவது விரும்பும் உணவை சாப்பிட்டுக்கொள் என்று கூறி பாக்கெட் மணி கொடுத்து விடுகிறார்கள் அவர்களும் பர்கர் பீஸா சைனீஸ் டிஷ் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் என்னும் துரித உணவுகளை சாப்பிட்டு ஒரு கோக் அல்லது பெப்சியை குடிக்கிறார்கள் தங்களது குழந்தைகள் ஆரோக்கியமான உணவு உட்கொண்டால்தான் அவர்கள் பிற்காலத்தில் முழு உடல் நலத்துடன் இருப்பார்கள் என்பதை பெற்றோர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக எல்லோரும் அக்ரூட் அவகேடோ ஆப்பிள் என்று விலை உயர்ந்த பழங்கள் உலர் பழங்கள் பருப்புகளை சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லிவிட முடியாது அதற்கு அவர்களது பொருளாதாரமும் இடம் கொடுக்காது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் உணவு ஊட்டச்சத்து தானா என்பதை பெற்றோர் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் உண்ணும் உணவு சரிவிகித உணவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது மாவு பொருளின் மூலம் அறுபது சதவீத கலோரிகளும் புரதம் பதினைந்து சதவீதமும் கொழுப்பு இருபத்தைந்து சதவீதமும் வழங்கும் வண்ணம் இருத்தல் வேண்டும் நமக்கு தேவையான கலோரி அளவை நாம் எந்த உணவு மூலமும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வயதுக்கேற்ற உணவு வகைகளும் போதுமான அளவும் நாம் சாப்பிடுவதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டால் போதும் இந்த வகை காய்கறிகள் பழங்கள் உணவுகள் தான் சாப்பிட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை பகலில் மதிய உணவாக சாதம் ஒரு கோப்பை அளவு சாப்பிடுகிறோம் எனில் இரண்டு கோப்பை எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிடுவது நல்லது எண்ணெய் வகை உணவுகளில் கொழுப்பு அதிகம் இருக்கிறது சமையலில் தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்தலாம் தேங்காய் எண்ணெய் கொதிநிலையிலும் மாறாத தன்மை கொண்டது கடலை எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் என்று மற்ற எண்ணெய்களையும் மாறி மாறி பயன்படுத்துங்கள் ஆனால் அளவோடு பயன்படுத்த வேண்டும் அசைவ உணவுகளில் அதிக கொழுப்பு சத்து இருப்பதால் குறைவாக உண்ண வேண்டும் காலை மதியம் மாலை இரவு என்று வெவ்வேறு வேளைகளில் வெவ்வேறு வகை உணவுகளை சாப்பிடுவது நல்லது ஒரே வகை உணவாக சாப்பிடுவதால் மனதும் சலித்து போகும் உணவில் நாட்டமும் சத்துக்களும் காணப்படாது காலையில் அரிசி உணவான இட்லி தோசையை சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் மதியம் கோதுமை கேழ்வரகு என்று வேறு தானிய வகை உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் காலை மதியம் உணவு வேலைக்கு இடையில் ஏதாவது பல வகைகள் குளிர்ந்த மோர் அருந்துங்கள் ஆனால் எக்காரணம் கொண்டும் பழங்களை மற்ற உணவு வகைகளுடன் சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது மாலை நேரம் நொறுக்கு தீனிகள் சாப்பிடுவதற்கு பதில் கோதுமை கேழ்வரகு அடை பயறு வகைகள் சாப்பிடலாம் இரவு காய்கறிகளில் செய்யப்பட்ட சூப் வகைகளை அருந்தலாம் அதன் பின்னர் சாமை திணை கேழ்வரகு இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றில் உணவு தயாரித்து பருப்பு கூட்டு கலந்து சாப்பிடலாம் வெண்டை தக்காளி கேரட் கத்தரி பீட்ரூட் காய்கறிகளிலும் பச்சை சிவப்பு மஞ்சள் ஊதா என்று பல நிறங்களில் உள்ள காய்கறிகளில் தினசரி மூன்று வகை நிற காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளையும் சிறு வயதில் இருந்தே இதற்கு பழக்கிவிட்டால் அவர்கள் ஆரோக்கியத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எங்களது இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இது பிறருக்கு பயன்படணும்னா ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்